Herkese selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Yine İtalya'dayız arkadaşlar. Roma'dayız. Bugün Transsever bölgesindeyiz. Buraları gezeceğiz. Bir gece hayatı videosu olacak diyebilirim. Sokakların içinden geçeceğiz. Videoya geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni, o kadar çok kişiye ulaşırız. O zaman ne diyoruz? Haytay Yolları Prodüksiyon Roma gece hayatını sunar. Ve semte hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar. Şu an Navona Meydanı'ndayız, Roma'dayız. Burası Roma'nın en çok ziyaretçi alan meydanlarından bir tanesi. Böyle su havuzları var, dilek havuzları. Diğer Trevi Çeşmesi'nde olduğu gibi yine insanlar bura gelip dilek dileyip para atıyorlar havuzun içerisinde. Dileklerinin, dualarının kabul olduğuna inanıyorlar. Böyle sağ solu bazilikalar, kiliseler ve tarihi binalar bulunuyor burada. Harika bir görüntüsü var. Şu an akşam saatleri hava kararmaya başladı. İyi de bir kalabalık var. Hatta şurada tur grupları falan var. Şöyle bir bilgi var. Avrupa'da en çok ziyaretçi alan şeylerden bir tanesi Roma'ymış arkadaşlar. Benim niyetim burada şeye de gitmek. Pompei şehrine. Bu eski yanarda patlamasının yaşandığı şehir. Eğer oraya gidersek çok güzel olacak. Bakın abimiz burada birasını içiyor, şarabını içiyor. Cheers. Noche. Sol tarafta Bazilika. Kilise, ibadet yeri. Sağ tarafta böyle restoranlar falan var. Ortam çok iyi valla çok güzel. Şurada müzik yapan abilerimiz var. Bakın sokakta adam sanatını icra ediyor. Dayıcım eline koluna sağlık. Bravo, bravo. Şu restoranlarda oturmanız için rezerve yapmanız lazım öğlen saatlerinde ve bir gün önceden. Çünkü akşam saatlerinde buralar doluyor abi. Roma'nın en büyük olayı bu. Böyle meydanlarda, köşedeki kafe restoranlarda mum ışığında pizza yemek, makarna yemek. Eşinizle, karınızla, sevgilinizle geldiğinizde mutlaka burada bir pizza tadımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok keyifli bir ortam, çok romantik bir ortam. Zaten Roma bildiği üzere Paris'ten sonra Gelen ikinci şehir, Aşıklar Şehri kategorisinde Sevgi Şehri, Balayı Şehri. Birçok insanlarımız da, insanların hep %90'da burayı tercih ediyorlar Balayı rotası olarak. Denize de yakın, e, Filsumino plajı falan var ama bilmiyorum ne kadar temiz. Oralara gidince size göstereceğim arkadaşlar. Burada da Cafe Dominizano var. Bir espresso içelim ya şöyle geceye. Hızlı başlayalım, ayıralım. Ne diyorsunuz? Kestaneci. Atıf Usta burada. Kendisi Yeni Delhi'li, Hindistanlı Yeni Delhi'li. Burada kestane satıyor abi. İşinin başında. Ciao, quanto vale? Cinco. Quanto? Cinco. Okay, grazie. 5 euroymuş abi. Küçük paket. 5 euro normal. 5 birim. Ucuz bence. Vay vay vay vay. Ortam romantik. Bayağı da Türk var. O dikkatimi çekti. Her yerde hemen hemen Türkler dolu abi. Dayım ne yapıyor burada? Bakın sanatçılar var. Dedik ya İtalya güzel şehir. Aşıklar şehri Roma. Aynı zamanda sanat dolu bir şehir. Burada gördüğünüz gibi dayım portre çiziyor. Oturuyorsun karşısına 5 dakikada 10 dakikada portreni çıkarıp veriyor abi. 15-20 euro da bir haçlık veriyorsun dayıma. Devam ediyorsun. Bravo, bravo. Fiyatlarla ilgili bazen yorumlarınız geliyor, hepsini okuyorum elimden geldiğince. Diyorsunuz ki işte 10 euro çok pahalı, 5 euro çok pahalı. TL olarak kıyaslamayın arkadaşlar, birim olarak kıyaslayalım. Burada insanlar çalışıp örnek 1500-1600 euro alıyor. 60 euro alıyor adam örnek günlük, 3 euroya karnını doyurabiliyor, 4 euroya karnını doyurabiliyor. 8 saat çalışıyor 60 euro, 1 saatlik çalıştığıyla 2 öğün yemek yiyebiliyor. Bu da çok güzel bir şey bence. Şöyle meydana bir de geniş olarak gösterelim böyle. Akşam da Roma bu şekilde. Şimdi Trevi Çeşmesi'nin olduğu yere gidelim. Bir de Fanteon'a bakalım. Fanteon'da büyük bir bazilika, kilise. Bak diğer kestaneci dayım da burada. Dingo. Grom, ice creamci, dondurmacı. Bir dondurma sallarız ha arkadaşlar, ne dersiniz? Evet, İtalyan dondurmacısı burası. Fiyatlar ne kadarmış ya? Küçük 3 euro, orta 4 euro. Dondurma çeşitleri bu. Maracuja en Nutella. Alıp deneyelim ya biz de. This one for favori. Yeah. Nutella. 
Nutella? Sì. Nutella e maracuja. Maracuja e Nutella? Sì. İki çeşit yaptık şöyle arkadaşlar. 5 euro fiyatı var. Limoncello ile Nutella. Harbiden inanılmaz ya. Bildiğin Nutella'yı dondurmuşlar. Limoncello da efsane. Şimdi sizi nereye getirdim? Fanton Tapınağı'ndayız arkadaşlar. Roma'nın en eski eserlerinden bir tanesi. Yaklaşık 1900 yıllık bir eser. 118 ile 105 yıllar arasında inşa edilmiş burası. Kuppa ve Rapanelki de dahilmiş arkadaşlar. Rönesans mezarları içeren ikonik bir tapınak. Roma'nın yine en çok ziyaretçi alan yerlerinden bir tanesi de burası. Yani öğlen saatlerine geldiğinizde burada nereden baksanız 2000-3000 kişi falan sırada bekliyor güneşin altında. Sadece buraya görebilmek için. Çünkü neden? 1900 yıllık bir tapınaktan bahsediyoruz. İçeride hala korunmuş bir şekilde ikonik mezarlar ve tapınaklar varmış arkadaşlar. Biz de bir bakalım eğer açıksa. Kapalıymış arkadaşlar. Giremiyoruz maalesef. Başka bir sonbahara kaldı buraya girişimiz. Bakın şu bina da çok güzelmiş. Alberto Abruzzi apartmanı burası. Bakın bunun altındaki restoran da bayağı ünlü bir restoran. Pizzalar, makarnalar çok iyi. Gelirseniz uğrayabilirsiniz. Fanton'un hemen karşısında. Böyle mum ışığında yemek yiyecek romantik restoranlardan bir tanesi de burası. Tam bu ortada da 11. Clemens çeşmesi var arkadaşlar. Yine aslan motifli sular akıyor burada da. Fanton'un hemen çaprazında La Casa del Cafe. Tarihe meydan okuyan kafelerden bir tanesi burası arkadaşlar. 22A diye geçiyor aynı zamanda. Zaten tabelasından falan ne kadar eski olduğunu görüyorsunuz. La Casa del Cafe. Bir bakalım içeriye. Neler var birlikte. Görelim. Merakımızı giderelim. Ha, dondurmacı burası abi. Şöyle dondurmalar yapıyorlar ama bunları kendi imalatı. Lezzetli dondurmalar diye düşünüyorum. Aynı zamanda kafe, espresso gibi şeyler yapıyorlar. 3 tane kurbasan kalmış. Gün sonuna geldik sanırsam. Çünkü saat 8.30-9 gibi her yer kapanıyor burada. Bu da aklınızda bulunsun. Çikolata var burada. 34 Euro. Kahveler var. Likörlü kahve. 12 Euro. Roma kahvesi. Ooo çekirdek kahveleri var. Avrupa. İtalyan kahvesi. <gülüyor> Kavurma nice. makineleri falan da burada. 6.70 sentmiş. Pek bir koku da alamadım ama nasıl bir şey anlamadım. Şurada da çuvallar var. Demleme yöntemleri. Mocha presler, French presler. Abi 2022 yılını bitirdik. Hala Mocha Press'te, French Press'te kahve içiyoruz ya. Şimdi biraz daha geliştiremedik. Buraya gelirseniz benim için bir espresso için lütfen. Şarapçı dayım burada oturuyor. Ekmeğinin peşinde o da. Pizzacılar Sokağı. Pizza, risotto ve makarnanın adresi. Yan yana böyle 20 tane dükkan var. Bizim Antep'deki kebaplar gibi düşünün abi. Herkes birbiriyle kapışıyor burada. Hepsinde fiyatları aynı. Yani burada margarita pizza 6 euro ise yan dükkanda 5,5 veya 6,5 ve aralarında maksimum 1 euro oynuyor. Gelip birine rastgele deneyin arkadaşlar. Mesela şurada Akilian Phantom var. Hello. Deneyebilirsiniz. Hi. Burası da yine bir sokak. Lezzet sokağı. Çok iyi ya. Ciao. Ciao. Buna zara. Grazie. Aperatifçi. 1 euro, 2 euro. Buraya da göstermek istiyorum size. Ciao, buna zara. Aa, burada da böyle Hollanda, Amsterdam usulü atışmalıklar var, paneler, kızarmış peynir, tavuk, et, kapalı pizzalar var, açık pizzalar var, tezgaha gel, tezgaha gel. Pizzalar burada kilogram usulü satılıyor arkadaşlar. Mesela şu salami, en bufala, peynirli, jamonlu var, margarita var. Kilosu 25 euro pizzaların, margarita ise 18 euro arkadaşlar. Tartıp veriyorlar. Burada oturup yiyorsun. İt 
İtalya'da bu Venti'yi her yerde göreceksiniz abi. Çikolatacı, İtalya'nın en önemli çikolatacı saatte. Böyle ve burası. Kavanozlarda falan çikolata satıyorlar. Aynı zamanda böyle atışçı balık, lokmalı çikolatalar var. Ama asıl olaya hazır mısınız? Sağa bakar mısınız duvardaki çikolata çeşmesine? Dondurma sırası ve açık çikolata sırası orası da. Hemen bir görelim orayı da. Böyle açık çikolatalar var. 100 gramı 5 euro 70 cent arkadaşlar. Kilosu 57-58 euro yani. Normal, uygun. Dondurma reyonu. Dondurmalar da 4-5-6 euro külahlar. O şekilde değişiyor. Buradan sıraya giriyorsunuz. Alıyorsunuz İtalyan dondurmaları. Şöyle göstereyim size. Büyük küvetlerde böyle arkadaşlar. Kalabalık bayağı tezgahın başı. Tekrardan geldik şimdi. Trevi çeşmesinin olduğu yere. Fontana da Trevi. Aş çeşmesi. Yani dilek çeşmesi. Vay. Bildiğin tarih kokuyor kitaplar. 100 yıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık. Polis arabaları. İtalya'daki arabaların böyle hepsi küçük bu arada. Çünkü neden? Ciddi bir şekilde park problemi var. O yüzden hep küçük arabalara biniyorlar. Hatta birçok yerde arabaları yan park ediyorlar. Minik olduğu için her yere sığıyor açıkçası. Tam bu noktada bir dayım vardı. Alaaddin'in sihirli lambası. Türk çıktı adam ya. Adama selam verdi Instagram'dan story çekerken. Çok ilginç bir karşılaşmaydı benim için de. Çok Türkiye denk geliyorum ama öyle bir sokakta gösteri yapan bir dayımın Türk çıkması ilginçti. Bakın burası da Don Nino dondurmacı. 3 euro 4 euro. Pastalarını göstereyim size İtalyan pastalarını ve kukilerini. Dondurmalar burada. Manzara. Çıtır çıtır kırmasa. Makaronlar var. 5,5 euro tanesi. Klasikler 2 euro. Burada da pastalar. Tiremusu 6 euro. Şu Manitoza Romana. 3,5 liraya. Meksika'da yiyorduk bundan. Taze pastalar var. 6 euro. Kavanoz, profiterol, mango, cheesecake falan var. Bunlar da 6 euro. Taze pastaların olduğu diğer dolap. Tatlı fiyatları ortalama 3 ila 7 euro arasında değişiyor. Yemek fiyatları ise pastalar, pizzalar 7 ila 20 euroya kadar çıkabiliyor. Yani öyle 30 euroya bir pizza görmedim mesela. 30 euroya makarna görmedim arkadaşlar. McDonald's'a bakalım mesela. McDonald's fiyatlarını da göstereyim size. Şöyle e bakalım abici. Siparişi buradan mı veriyorsun? Türkiye'de başladın mı bu sistem bilmiyorum ama. English. Burada yiyeceğiz. Yemeyeceğiz de. Evet. Ete giriyoruz. Big Mac tanesi 5 euro 40 cent abi. Baconlı olanı. Normal olanı 5 euro. Bu sade abi. Menü istersek de 7,70 yapıyor. Large istersek 8 euro 40 cent yapıyor. Yani ortalama 5 ile 6 arası diye düşünüyorum. Tavuklara bakalım. Evet. Tavuklar da aynı. Chicken Big Mac. 5 euro 10 cent, double'ı 5 euro 40 cent. Menüsüne bakalım ne kadarmış. Aynı, Big Mac'de aynı abi. Burada da 7-8 euro'ya karnınızı doyurabilirsiniz. Aynı zamanda böyle bir de pastanesi var. Burada da fiyatlar ucuz. 1 euro, 1,5 euro, 2 euro. McDonald's aslında yani böyle ucuz yemek yemek için en iyi noktadan bir tanesi. Nutella da muffin güzel oluyor mesela. Sanat yapıyor resmen ama bakar mısınız? Yaptığı resimlere. Harbiden profesyonel ha. Hintli. Vay. Vay vay. Yıldız yapıyor oraya da. Vay vay vay. Helal olsun adama. Kafayı bulacağız şimdi. Boya değişik koptu. Balık restorantı. Böyle taze taze balıklar var. Gelip burada alıp pişirtiriyorsunuz abi. Kilogram usulü. Yengeçler falan var. İstakozlar var. Bu ıstakozlar ölmüş. Öldürmüşler. Genelde canlı tutarlar bunlar ama. Tabi burada fiyatlar yüksektir. Balık fiyatları. Öyle Asya ülkeleri gibi ucuz olmaz yani arkadaşlar. Mesela oysterlar var. İsteri diye. 12 tanesi 70 euro arkadaşlar. Of fiyata gel. Tanesi 7 euro. Bu İsteri diye var ya. Bunu biz kilosunu 1 dolara falan alıyoruz arkadaşlar. Endonezya Bali'de. Burada neler var? Burada hatta peynirler falan var. 17 euro, 20 euro. 
yine atıştırmalıklar 17-20 euro. Bak burası pahalı mesela. Çünkü neden? Kallavi bir restoran. Masadaki servislerden belli oluyor. Peçete yok. Peçete yerine mendil kullanmışlar. Yine geldik. Meşhur musluğun yanındayız. Dilek kuyusu, dilek nehri, dilek kelalesi, dilek havuzu. Artık ne derseniz buraya bütün isimler yakışıyor. Burası böyle gece gündüz kalabalık abi. Gece gündüz izdiham. Roma'nın yine en sembolik yerlerinden bir tanesindeyiz şu an. Şöyle bir 30 saniye izleyelim mi sessizce arkadaşlar? Müzik de koymayacağım. Trevi Çeşmesi'nin hemen yanında ise Santa Antonio Bazilica kilisesi var. Bir de buraya bakalım nasılmış. Burası biraz kalabalıktır çünkü merkezi noktada olduğu için diğer kiliselerin hepsi genelde boş. Burası da böyle bir yer. Efsane kiliseler mimarisinin dünyanın dört bir yanında. Çıkalım. Fazla ses görüntü yapmana rahatsızlık vermeyelim insanlara. Şimdi bir gösteriye denk geldik. Böyle eski Roma dönemini yansıtmışlar. Tapınağın dışına izliyoruz. Allah siz de gittiniz bu dünyadan. Trevi de Fontana. Musluğun hemen yanındaki cadde burası da. Yine pizzacıların ve makarnacıların bol miktarda bulunduğu bir yer. Ya İtalya'ya geliyorsanız abi pizza makarnadan başka bir şey düşünmeyin. Ama onun haricinde güzel yemekleri var tabii ki. Makarna diyorsam böyle 3 çeşit makarna da imanat değil. 30 çeşit makarna var abi. 20 çeşit pizza var. Hepsi de birbirinden güzel usta. Ben birçok şey işte denedim, yedim yani bir önceki bölümlerde de izlediniz. Güzeldi, harikaydı. Roma seyahati benim Avrupa seyahatim bence incisi oldu diyebilirim. Change Office. Change Office'e de çok bir işiniz yok burada da. Para benim zaten Euro İtalyan'ın arkadaşlar. Euro'yu dolar çevresinde en fazla yanında götürürsün giderken. Ama diğer ülkelerden gelenler oluyor bazen kendi paralarıyla. Ne bileyim İsviçre frangıdır. Norveç kuronudur, İsveç kuronudur. Gelip burada dolar euroya çevirebiliyorlar. Şu Pico'da boya da meşhur bir pizzacı. Burası da bayağı kalabalık. Sıra nerede diyeceksiniz? Sıra burada abi. Sokağın içinde bekliyorlar. Yolu kapatmıyorlar. Burası da Roma Store. Ferrari Futbol. Roma Spor Kulübü'nün şeyi, mağazası. Puma sponsoruymuş aynen. Orjinal tişörtlere bak. 120 avro. Güzelmiş ama. Puma'nın hepsi. Şapka 70 euro. Vay be. 100 euro, 150 euro ortalama. Şallar var burada. 5 euro. Saten şal. 5 kuruş etmez. Burası ne? Enoteca. Alkol shop. Bir bakalım buraya da. Oo, likörler falan var. Limoncello. Kremalı 15 euro. Şurada likörler var orijinal 11,5 euro. O baya bir çeşit var. Hep likörler, mükerler, sarımsaklı ekmekler var. Antep fıstıklı ekmekler var. Bu neymiş abi? Aa Antep fıstıkla neler neler yapmışlar. Fıstık ne alakalı siz ne alakalı? Abi baksana. Antep fıstıklı kurabiye 12,5 euro. Üzümlü kurabiye, portakallı. Zeytinyağları var burada. Şu neymiş abi? Kahve araması galiba. 17 euro yazıyor. Bu 16 buçuk euro. Makarnalar 7 euro. Şu hep kalıntılar, kalıntı makarnalar. Spaghetti var burada. 6 euro. 7 buçuk euro. Renkli makarna var burada mesela 10 euro. İtalyan pastası diyor. Hediyelik makarnalar var. 
İsteyen varsa yorum yazsın getiririm. Şurada yine hediyelikler var 6 euro. Bunlar şey galiba yemek için değil evde renklendirmek için duvarlara büyük ihtimal. O yer fıstıkları falan var çerezde. Bu ne abi? Lokum mu? Lokum galiba. 15 euro. Şurada krokan var. 7,5-8 euro. Peynir çeşitleri. Alkol şarap. Klasik bir restoran. Makarna fiyatları bakın. 8 Euro'dan başlıyor spagetti klasikler. Daha sonra 10, 12, 14, 16. En pahalı 18 Euro. Et çeşitleri 15, 20 Euro. Aynı şekilde yine burada bir deniz mahsullerinin bulunduğu bir dolap var. Vay kılıç balığı mı ne bu? Büyük kafası yarım kalmış. Dilimleyip kesip burada satıyorlar yine. Yiyebilirsiniz. Burada da demir var. Direk demiri. As makili takıyorsun direk tutuyor abi. Dünyanın dört bir yanında var şu direk olay abi. Yani kilit takınca direklerimiz kabul oluyor mu bilmiyorum ama ilginç. Çok ilginç hem de. O burası da limoncu. Limone. Limonata var fresh. Taze. Bakın sunumları yapmışlar burada taze. Vay pizza hep bura koymuşlar taze sunum görünsün diye. Hamur güzel yalnız kalitesi. Makarnalar var. Barlar gece kulüplerine gelecek olursak, onlar burada değil abi, şey merkezinde değil, biraz dışarıda, i̇şte birazdan oraya doğru da geçelim isterseniz. Ya da bir sonraki videoda mı göstersek orayı, ne dersiniz? Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer bir vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime daha iyi olsa yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Emoji olur, virgül olur, nokta olur. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İtalya'nın en güzel şehri Roma'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.